Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Christoph zeigt. Christoph zeigt, das hat auch die ganze Zeit Christoph spielt geheißen und überhaupt, wo ist der Boxenstopp und so weiter. Ja, liebe Zuschauer, Christoph zeigt ist eine separate Serie quasi. Die Idee dahinter ist, dass ich euch ein Spiel, das schon länger erschienen ist und das ich auch schon ausführlich gespielt habe, 15 bis 30 Minuten so richtig vorstelle. Im Prinzip müsst ihr euch das so vorstellen, wie wenn ihr zum Kumpel kommt und er euch dann das Spiel zeigt. Das heißt, das Spiel läuft meistens nicht von Anfang an, sondern ihr seht es irgendwo in der Mitte. Und wie gesagt, ich stelle euch dann die Spielmechanik und so weiter vor. Im Prinzip so ein bisschen erklärbärmäßig und natürlich sehr subjektiv. Und heute stelle ich euch Receiver vor. Wir sind ja auch schon mitten im Spiel. Receiver stammt von Wolffire Games. Das ist eine Firma, die wurde 2003 von einem David Rosen gegründet. Den kennt vielleicht den, der ein oder andere, weil er auch der Erfinder des Humble Indie Mandel ist. Das haben sicherlich schon der ein oder andere zugeschlagen bei den billigen Preisen. Und Receiver ist ähm, entstanden bei den 7 Day FPS Challenge. Das heißt, dieses Spiel wurde innerhalb von sieben Tagen gebaut, hat mittlerweile ein, zwei Updates erhalten, aber im Prinzip ist es so, wie es ist, ist es fertig, ist es innerhalb von sieben Tagen, wie gesagt, gebaut worden und mehr kommt da jetzt auch nicht. Entsprechend dürft ihr euch jetzt nicht wundern, also ihr seht, ihr seht keine Texturen so wirklich und es ist auch sehr rudimentär gehalten. Ähm, das Spiel an sich ist ein Roguelike, das heißt bei jedem Spielstart wird alles zufällig generiert aus Bausätzen. Also die einzelnen Räume, die ihr dann jetzt gleich sehen werdet, sind Versatzstücke, die immer wieder neu zusammengesetzt werden. Und euer Ziel in diesem Spiel ist es, wenn ihr links oben, äh, rechts oben hinschaut, seht ihr es auch, ähm, Kassetten aufzusammeln. Es gibt insgesamt elf Stück im Spiel und ich habe es bislang nicht geschafft, alle elf aufzusammeln. Das sage ich gleich vorab. Vier Stück war, glaube ich, mein höchstes bis jetzt. Ähm, denn ihr seid natürlich nicht allein unterwegs hier. Stattdessen, ihr habt vielleicht eben schon das Piepsen gehört, deswegen bin ich auch ganz schnell wieder von diesem Eingang weg. Hier gibt es Gegner, zum Beispiel hier diese fliegenden Drohnen und ein Treffer und ihr seid tot. Oder ihr fallt runter wie ich und seid dann auch tot. Gut. Jetzt, ähm, dann gibt es noch stationäre Geschütze, aber die sehen wir gleich. Jetzt stellt sich natürlich die erste Frage, wie wehrt ihr euch gegen diese Gefahren? Aber bevor wir da dazu kommen, sehe ich gerade, hier ist eine der genannten Kassetten. Some receivers believe the message, but are unable to hear the source themselves. We have developed a mind tech called Clear Tape to aid in your receiving. Your subconscious mind has been eroded by dangerous, addictive media. To wean you from this addiction, we will trick your mind using its conditioned response to your advantage. By providing the correct external cues, Clear Tape provides a way to reduce the symptoms of media damage. You will have been issued a Clear Tape. Put the tape into your tape deck and press play. At first, it is normal to hear only background static. After several sessions, you may hear a voice. So, eins haben wir schon, jetzt fehlen noch zehn. Aber kommen wir eigentlich zum, zu dem, was dieses Spiel ausmacht. Und zwar ähm, war der Anspruch dieser 7-Day FPS Challenge, ein Spiel zu bauen, das ähm, mit ähm, Waffenkontroller Mechani also mit den Mechaniken von Waffen zu tun hat, äh, zufallsgenerierte Levels und eine unsortierte Story. Das heißt, ähm, mit dieser unsortierten Story heißt, diese Kassetten, die ihr hier findet, wie gesagt, sind auch zufällig gewählt. Das heißt, ihr findet eine von diesen elf Kassetten, nicht in irgendeiner Reihenfolge, sondern immer eine davon. Und die nächste auch wieder willkürlich durchzitiert, bis ihr eben alle gefunden habt. Aber das, was das Spiel eigentlich interessant macht, ist das hier. Moment. So. Ich habe hier eine Waffe in der Hand. Das ist in diesem Fall ein Revolver. 
Es gibt drei Waffen in diesem Spiel. Einmal die Colt M1911 A1, die Glock 17 und diesen Revolver. Das Besondere an diesen Waffen ist, dass ihr die sehr detailliert steuern könnt. Das heißt zum Beispiel hier, ich kann jetzt die Patronen, die drei Stück, die da drin sind, kann ich rausholen. Manchmal bleiben sie auch hängen, muss ich mehrmals drücken, bis sie rausgehen und so weiter. Jetzt ist natürlich die Waffe leer, kann ich nicht benutzen, also füllen wir die Waffe mit Patronen. Klappen wir sie zu und jetzt ist die Waffe einsatzbereit. Ihr steuert die wie gehabt mit der Maus. Könnt aber nicht jetzt irgendwie zoomen oder so, sondern ihr müsst wirklich so zielen. Die, wie gesagt, die Waffe und auch die Anzahl der Munition, die ihr dabei habt, ist auch wieder zufallsgeneriert. Ihr könnt aber im Spiel welche finden. Jetzt habe ich hier natürlich einfach irgendwelche Tasten gedrückt, um das alles zu machen. Das ist beim Revolver noch relativ einfach, weil der wenige Funktionen hat. Aber bei, bei der Colt zum Beispiel müsst ihr schon mehr beachten. Und da hat Wolfire Games mitgegast und gibt euch ein Hilfenmenü hier auf der rechten Seite. Je nachdem, welchen Status ihr jetzt gerade habt. Zum Beispiel jetzt habe ich den Zylinder aufgemacht und jetzt wird markiert, mit R kann ich den Zylinder wieder zumachen zum Beispiel. Oder mit dem Mausrad kann ich den Zylinder drehen. Das sieht man hier sehr gut. Und so weiter und so fort. Also mit dem Hilfenmenü kommt ihr am Anfang ganz gut zurecht. Aber die Tastenbelegungen sind im Grundsatz bei allen drei Waffen gleich. Deswegen weiß ich mittlerweile Bescheid. Gut. Und jetzt legen wir doch mit dem eigentlichen Spiel los. Wie gesagt, ich weiß nie, was mich erwartet. Jeder Raum sieht zwar, kenne ich zwar aus den vorherigen Versuchen, aber ich weiß nie, was mich in diesem Raum erwartet. Hier haben wir jetzt ein Geschütz. Das habe ich jetzt ausgeschaltet. Und noch ein Flieger. Und ich treffe gar nichts. Das Besondere an den Gegnern ist auch, dass die verschiedene Trefferzonen haben. Also ihr könnt zum Beispiel die Kamera von ihnen ausschalten oder den, äh, den Schussmechanismus. Dann sehen sie euch zwar trotzdem noch, aber können eben nicht mehr abfeuern und so weiter. Also es ist schon sehr cool gemacht. Also hier zum Beispiel habe ich den Schussmechanismus kaputt gemacht und entsprechend folgt mir die, das Geschütz noch, aber kann nicht mehr feuern. So, bevor ich jetzt in den nächsten Raum gehe, ich habe hier ein paar Schüsse abgegeben, muss ich erstmal wieder nachfüllen. Ich habe ja noch Munition. Wir können die Waffe auch wegstecken, das ist das, was ich jetzt hier gerade mache. Und entsprechend passt sich dann immer die Taschenlampe an, was auch sehr cool ist. Ein cooles Detail ist. Erschienen ist das Spiel bereits am 18. Juni 2012. Wurde aber über Steam Greenlight, äh, jetzt auch am ähm, 29. April, eben auf Steam veröffentlicht. Und kostet, glaube ich, momentan 5 Euro. Wenn ihr allerdings ähm, Overcross vorbestellt, der Titel, an dem Bullfire Games jetzt schon ein paar Jahre arbeitet, dann bekommt ihr Receiver kostenlos dazu. Das ist ganz nett. Ach, in dem Raum war ich schon. Da unten seht ihr eine Kassette. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich zu dieser Kassette hin? Ich 
If you are listening to this tape, it means you have survived the mind kill. Previous attempts to listen to this tape would have found it blank, but now it contains immediate instructions of your difficult path forward. This is the time that we have prepared for. Take a moment now to find your firearm. Some of you will be familiar with firearms from our training camp, but more recent receivers will have focused on mind tech in order to survive the mind kill event. In either case, please take a moment to confirm that the firearm you have been issued is in working order and contains one full magazine. You have also been issued one tape deck with headphones and two AA batteries. Once you have checked your equipment, leave the safe cell. Keep moving and be careful. The threat will have dreamed kill drones near your location. Habt ihr euch bestimmt gefragt, warum habe ich die Kassette eben nicht aufgehoben? Das ist, weil es einen kleinen Bug noch in diesem Spiel gibt. Das heißt, wenn ihr, wenn eine Kassette abgespielt wird und ihr hebt die nächste Kassette auf, dann vergisst ihr, dass ihr eine weitere Kassette aufgehoben habt. Deswegen muss man immer warten, bis die Abspielvorgang beendet ist. Your minds have been spied on. The rules of our world don't apply to yours, and so the threat have made a careful study of listening to your thoughts. The kill drones are the result of this research. When confronting a kill drone, be mindful of their weak points. The main systems that can be damaged are the camera, weapon, motor. Ja, und jetzt habe ich nicht aufgepasst und bin gestorben. Aber das ist auch gar nicht so schlecht, weil jetzt kann ich euch die nächste Waffe zeigen. Das hier ist die besagte Colt M1911 und wie es aussieht, habe ich nicht viel Munition dabei. Also ihr könnt auch verschiedene Magazine finden, ähm, ja, ob es sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung. Ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt, also mit diesen unterschiedlichen Magazinen, ich mache meistens dann das eine leer. Wenn das passt. So, bei dieser Waffe habt ihr schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr zum Beispiel den... den ja gut, ich habe ihn jetzt schon angezogen, aber den Hammer könntet ihr zum Beispiel anziehen. Oder ihr könnt hier die Slide zurückziehen und schauen, ob äh, eine Kugel drin ist. Das ist ein bisschen ungünstig gelöst. Also man kann jetzt nicht reingucken, ohne dass die Kugel rausfliegt. Aber es geht schon so weit. Und natürlich verhält sie sich komplett anders als jetzt der Revolver. Was ist los? Habe ich meine ganzen Kugeln rausgemacht, okay. Naja. So einfach stirbt man. Aber das ist auch Sinn und Zweck des Spiels. Also ihr müsst wirklich wie jeden Roguelike mehrfach spielen, sonst wäre das nichts. Und auch, wie, die, wie ihr vielleicht eben auf der einen Kassette gehört habt, das ist tatsächlich auch eine Spielmechanik. Es gibt Kassetten, da ist im Erst, in den ersten paar äh, Spielrunden nichts drauf und erst im weiteren Spielverlauf. Also wenn ihr sie mehrfach gehört habt, hört ihr dann auch was. So, hier haben wir jetzt die Glock, das ist Glock 17, das ist die dritte der verfügbaren Waffen und die hat einen automatischen Feuermodus. Das seht ihr hier, wenn ich V drücke, dann verschiebt er hinten den Bolzen. Hier ist Einzelschuss, rechts ist vollautomatisch. Ich gehe mal in Einzelschussmodus und nur wirklich im Notfall vollautomatisch, weil vollautomatisch da ist das Magazin in einer Sekunde im Prinzip leer und das wollen wir ja nicht. So, drüben haben wir schon Feind gesehen, aber ich hebe jetzt erst einmal die Kassette auf. A receiver is said to be awake when he is able to get a completely clear signal, free of any subconscious corruption. In this state, he will be able to see realities in their true form and transcend normal human limitations. Although some of the receivers we choose to speak through are advanced in their ability, no human 
has yet achieved this awakened state. Humans exist in two worlds. In reality B, they live and work in their shadow bodies. In reality A, they are asleep. Their minds. Ja, das ist nicht so einfach. Der Anfang ist im Prinzip immer das gleiche. Erstmal schauen, was für eine Waffe ihr habt. Und sie schussbereit machen. Weil, wie ihr eben bei der Glock gesehen habt, der erste Schuss konnte ich nicht machen, weil keine Patronen drin war. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall den Slide erstmal zurückziehen und schauen, ob was drin ist. Und wenn nichts drin ist, dann eben so laden. Da ist schon die nächste Drohne. Die Drohnen sind halt besonders gemein, weil sie von überall herkommen können, wie diese Drohne von eben. Also euch wundert, wo die Taschenlampe ist, auch die wird euch nur zufällig zugewiesen und ihr könnt sie im Level finden, wenn ihr keine habt. Beziehungsweise, und das ist der nächste Bug, wenn ihr eine Taschenlampe Inventar, im Inventar habt, aber nicht in der Hand und findet eine andere, dann hebt ihr die auch noch mit auf. Dann habt ihr halt zwei. Kann euch sogar passieren, dass ihr ohne einen Schuss Munition startet. Dann habt ihr natürlich ein Problem. Dann müsst ihr rennen. Und ich glaube, ich habe eben oben noch ein Geschütz gehört. Oder warst du das? das könntest du gewesen sein. Oh, ne, da ist noch eins. Der Reiz des Spiels ist natürlich zum einen der Zufallsfaktor, weil, euch, weil ihr eben nie wisst, was er euch erwartet und die Herausforderung, die elf Kassetten zu kriegen, aber auch die, die Mechanik, wie man mit den Pistolen umgehen muss, ist sehr interessant und meiner Meinung nach bislang einzigartig im Spielesektor. Some receivers believe the message, but are unable to hear the source themselves. We have developed a mind tech called Clear Tape to aid in your receiving. Your subconscious mind has been eroded by dangerous, addictive media. To wean you from this addiction, we will trick your mind using its conditioned response to your advantage. By providing the correct external cues, Clear Tape provides a way to reduce the symptoms of media damage. You will have been issued a Clear Tape. Put the tape into your tape deck and press play. At first, it is not.
Okay, einen Versuch machen wir noch. Das Spiel gibt es für Windows, macOS und Linux. Und wie gesagt, ist Unity basierend, also die Engine, die mittlerweile überall zum Einsatz kommt. Okay. Ja, und damit wäre im Prinzip schon wieder alles zu diesem Spiel gesagt. Es kostet nicht viel, es ist, hat eine interessante Mechanik. Gut, grafisch und so weiter macht es jetzt nicht viel her. Es hat auch, wie erwähnt, noch einige Bugs, die auch jetzt nicht mehr behoben werden. Also das wird meines Wissens nicht mehr weiterentwickelt, das Spiel. Aber es macht Spaß und hat definitiv seinen Reiz. Und durch seinen Zufallscharakter natürlich auch einen sehr hohen Widerspielswert. Beziehungsweise nicht nur durch seinen Zufallscharakter, sondern eben auch die Tatsache, dass die Kassetten, dass ihr die Kassetten zwar alle elf finden könnt, aber nicht gleich alle elf anhören könnt. Also ihr müsst unbedingt mehrfach spielen. Ob wirklich, also in, in der Kassette heißt es äh, tausendmal oder was, ob ihr die wirklich so oft anhören müsst, weiß ich nicht. Aber ein paar Mal auf jeden Fall. Ich kann das Spiel definitiv nur empfehlen. Also dafür, dass es sehr übersichtlich ist, habe ich jetzt schon sehr viele Stunden investiert. Und für den Preis kann man auf jeden Fall einen Blick riskieren. Und jetzt ist mir die Munition all und ich sterbe schon wieder. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal.